kita teruskan lagi. Ha, kali ni uh, tajuk berada di sebelah kiri pula. Ha, sebab cikgu tak muat tau. Awak jangan pula pergi ikut uh, sebelah kiri ni. Tajuk berada di atas seperti sebelum ni. Okey, awak lihat kolam ketiga. Selepas awak dapat kos jualan, awak lihat di kolam yang ketiga hanya ada dua emau sahaja. Eh, jualan bersih dan kos jualan. Okey, kalau uh, uh, awak punya latihan mungkin jualan saja sebab mungkin pulangan jualan tak ada. Eh, seperti yang cikgu dah uh, explain dalam video-video sebelum ni. Okey, dalam kolam ketiga awak lihat hanya ada amount dua sahaja bermaksud awak kena selesaikan di mana awak kena tolak. Ingat lagi di permulaan kita nak cari kos jualan ni kita tulis perkataan tolak. Okey, maksudnya 92,000 tolak 40,000. Ha, tolak. Okey, cikgu tunjuk kepada awak, cikgu garis dulu, kemudian cikgu tolak jadi 51950. Okey, apa ni 51950? Ha, inilah yang dipanggil untung kasar. Jualan bersih tolak kos jualan untung kasar atau jualan tolak Kos jualan awak akan dapat untung kasar. Kenapa kasar? Sebab dalam perniagaan ni kita belum lagi tambah hasil. Kita belum lagi tolak belanja. Kita baru dapat kasar daripada jualan dan belian sahaja. Perbelanjaan lain, hasil-hasil luar lain kita belum belum lagi kita ambil kira. Okey? Ha. So, cikgu ulang sekali lagi. Cara nak mencari untung kasar jualan tolak kos jualan ataupun jualan bersih tolak kos jualan. Okey? Selepas awak dapat untung kasar, seterusnya tambah hasil. Ha, awak lihat dalam soalan ada tak hasil. Kalau awak tak cam hasil, awak senang je awak lihat di sebelah kredit. Hasil bersifat kredit. So, susunan dia berada di sebelah kredit. Kenal pasti hasil itu dulu. Okey, sekarang cikgu request cikgu punya bergantung kepada soalan cikgu. Uh, diskaun diterima cikgu ada, cikgu letak di kolom kedua sebab cikgu nak senaraikan dulu jumlah tu cikgu akan masuk kolom ketiga. Uh, okay? Lagi sewa diterima, cikgu ada. Lagi komisen diterima, cikgu ada. Lagi faedah diterima, lagi faedah atas simpanan diterima 900 pun cikgu ada. Okay? Uh, ada lagi tak? Tak ada dah kot, cikgu rasa. Jadi awak jumlahkan dan awak letak di kolom yang ketiga. Jumlahkan hasil di kolom yang kedua dan masuk di kolom ketiga. Ada murid nak terus masuk di kolom ketiga pun tak ada masalah. Boleh je. Tapi uh, lebih sistematik sekiranya awak tunjuk dulu di kolom yang kedua baru awak masuk di kolom yang ketiga. Okey, untung kasar tambah hasil awak akan dapat 959350. So, 59350 ni tidak ada apa-apa kenyataan ataupun butiran. Ia hanya jumlah. Awak letak sahaja jumlah di situ. Okey, katalah hasil awak ada satu saja. Contoh diskaun diterima. Awak terus je masuk di kolom yang pertama, uh, ketiga. Uh, masuk je terus di kolom ketiga. Awak cari jumlah. Uh, cikgu bagi contoh kat sini, 54950. Ha. Tak perlulah letak di kolom kedua. Masuk saja di kolom ketiga. Kalau ada dua, kalau ada lebih daripada satu, awak kira dulu jumlah di kolom yang kedua, baru masuk di kolom yang ketiga. Ataupun kalau awak malas nak ikut cara cikgu, awak nak letak semua di kolom yang ketiga pun boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu suka kalau ada banyak banyak hasil, cikgu lebih suka awak cari jumlah tu dulu. Cari jumlah tu dulu sebab kadang-kadang jumlah tu memberikan markah. Kadang-kadang. Jadi, cikgu lebih suka awak letak di kolom yang kedua, jum, uh, cari dulu di kolom yang kedua, senarai hasil, baru masuk di kolom yang ketiga. Ha, cikgu lebih suka awak buat macam tu. Kita pergi lagi. Ha, sekarang cikgu ringkaskan hasil. Ha. Cikgu ambil jumlah je ha, supaya cikgu ada ruang untuk uh, pergi ke step seterusnya. Okey, untung kasar tambah hasil yang kita dapat tadi 59350. Okey, seterusnya. Tolak belanja. Ah garis. Awak tulis tolak belanja garis. Okey, nak cari belanja senang je, awak lihat di sebelah debit dalam imbangan duga. Okey, 
imbangan juga di sebelah debit. Awak kena tahu juga apa uh, apa akaun-akaun belanja ni sebenarnya. Uh, boleh tengok bab 2 lah. Sebab dalam bab 2 ada dijelaskan tentang belanja itu apa, hasil itu apa. Jadi awak boleh rujuk bab 2. Apa pun boleh lah. Boleh saja tanya cikgu-cikgu awak. Okay. Uh, yang ni apa, ni hasil ke, ni belanja ke. Boleh je. Okey, cikgu list, cikgu lihat soalan cikgu dan sekarang cikgu nak senaraikan belanja. Pertama adalah angkutan ataupun angkutan keluar. Okey, belanja ni awak kena uh, kumpulkan dia di kolom kedua dulu. Sebab biasanya belanja ni memang banyak. Nah, Kumpulkan dulu di kolom kedua. Kena kumpul di kolom kedua. Tidak ada pertama ataupun ketiga. Tengah eh. Seterusnya adalah sewa ataupun sewa dibayar. Lagi belanja cikgu dalam soalan ni iklan, kadar bayaran, faedah atas pinjaman, insurans, diskaun diberi, belanja pejabat dan gaji pekerja. Ini belanja yang ada dalam soalan cikgu. Cikgu rasa lebih kurang kot dengan soalan awak. Ha? Sama je dia lebih kurang saja. Okey dan ada lagi belanja-belanja lain awak boleh uh, rujuk buku teks bab 2. Ada senarai-senarai belanja ataupun boleh saja tanya cikgu awak. Okey, setelah itu awak kena jumlahkan belanja ni. Okey, cikgu garis. Letak di kolom yang ketiga. Ha, seperti yang cikgu tulis sekarang ni. Ikut je cikgu. Ha, jumlah sahaja yang berada di kolom yang ketiga. Jangan awak masuk semua belanja di kolom ketiga. Jangan ah, ha? jumlah sahaja. Okey, kita nak habis dah. Okey, setelah awak dah cari belanja. Okey, awak lihat cikgu tunjuk di sini. Nampak tak? 59350-14950. Yang atas adalah hasil, jumlah hasil. Yang bawah adalah jumlah belanja. Okey, hasil dan belanja awak perlu tolak. Okey, kan kita dah tulis kat atas tu tolak. Okey, sekarang cikgu tolak sebelum tu cikgu garis dulu. Okey, 59350 tolak 14950. Kita akan dapat 44400. Ha, ini apa? Ini adalah untung bersih. Ha, jadi tujuan akaun perdagangan dan untung rugi adalah untuk mencari untung bersih bagi perniagaan Aini berjaya. Inilah format akaun perdagangan dan untung rugi. Sebenarnya taklah sukar, taklah sesusah yang mana. Cuma bila awak lihat format yang terlalu banyak butiran ni, itu yang menyebabkan awak rasa benda tu susah. Sebenarnya benda ni senang je. Kalau keluar soalan, format ni dia tak akan berubah. Format yang sama, butiran dan amount yang berbeza. Okey, cuba awak positifkan minda awak. Format penyata keuangan ni mudah. Ha. Kena rajin sikit lah buat latihan. Uh, kalau awak uh, style suka menghafal, uh, hafal lah. Ikutlah awak menghafal. Tapi cikgu belajar masa cikgu um, tingkatan empat, tingkatan lima dulu. Cikgu banyak, uh, ba uh, cikgu akaun cikgu, uh, cikgu akaun cikgu banyak bagi latihan. Untuk uh, menyediakan penyata keuangan. Jadi bila cikgu buat latihan, automatik hafalan tu berlaku. Ha, cikgu dah tahu dah, okey, bermulangan jualan. Dia automatik bila kita banyak latihan. Tapi tak apalah bergantung kepada awak sama, awak, sama ada awak nak menghafal ataupun awak nak banyakkan latihan untuk lebih faham. Okey, itu sahaja berkaitan dengan akaun perdagangan dan untung rugi.